एर पर प्रश्न हे तानभर चौधरी तानभर चौधर प्रथम प्रश्न हे सर शिंग मसर चाष पद्धति शतांश पुति संख्या नहीं तुगलुकी कांड चलते एकटू जदि आलोकपात करें आपना के अनेक धन्यवाद शिंग मसर चाषर पद्धति शतांश पुति संख्या तुगलुकी कांड चलते ही पे हमें एक छोट बल्ले गल्प शुन से जो बर्शी प्रथम जख आविष्कार है बर्शी आसार पर अने बर्शी प्रथम देखे बोल से लोहा ये बोध है केचर मतन लोहा यहाँ क्यों बोल से क्यों बोल से लोहा ये बोध है शीते कोकड़ा लेगे गे तो यकम अनेक धरण कथा शुनाई जाए तो जरा तुगलुकी करते हैं तर मध्य चाषी की परमाणे क्षतिग्रस्त होशी भलो बोलते पर आखानटा को बक्तव्य नहीं क्यों आर बक्तव्य हे से हे अपना जी अपना रेहाई पान तेल को आपत्ति नहीं तो एक जिन आंदाज करते हैं जो एक शिंग मस एक शतक जैगे अपना चिंता कर रखें एक शतक जैगे शिंग मस कतगुल थे और शिंग मसर एक टेक्नोलजी तरह एक शारिक एक सिसटेम से बतास अक्सिजें नीते पर हे एक आपत्कालीन सिसटेम जख से नेहत विपद आपदे पड़े तक क्योंकि ये सिसटेम चालू रखे ता ना क्योंकि साधारण से चालू रखे ना कंतु जदि एम है जो शिंग मसर घनत्व जो अधिक बसि जाए तेल से क्षेत्र में सिसटेम चालू करते हैं ये कर ले शर कि लस हार सम्भवना थे अपना जमन अनुरा तुगलुक कथा बोलते हैं इटाओ जमन सत्य अपना खोज नहीं देखें जो कत जन धरा खाचन तो एक मान एक रिजनेबल संख्या जदि इया करी हमें देखी जो एक शिंग मस के जो अपनी छोटो सैजे बिक्री ना कर बड़ो सैजे बिक्री करें जमन तेलापिया मत्स्य अधिदप्तर बोलें दुशो ग्राम थ आढ़ाई ग्राम हम ही बिक्री कर देवर जो आबादी देखी जो दुशो थ आढ़ाई ग्राम बिक्री करें ये हल चार मासे एक तेलापिया दुशो थ आढ़ाई ग्राम हो जाए कंतु आठ मासे एक तेलापिया कत दूर है जानें आठ मासे एक तेलापिया एक के जिर का चले जाए एक एक के जि ओजन तेलापिया दाम कत होते निधन पक्षे एकश पंचाश टा थे एकश षाट सत्तर टाक होते ही पे ये चार मास क्या हो ग क्योंकि एक दुशो आढ़ाई ग्राम एक तेलापियाार दाम कत होते खूब जोर हम पचिस टाक बीस टिका थे पचिस टाक एक तेलापिया के चार मास पालार पर हमें बेचब पचिस टिकार मतन अराउंड पचिस टाक ना त्रिस टाक तरह बसि नए और वही तेलापिया के जो आठ मास पाली से क्षेत्र में क्योंकि हमारे खबर एक खबर से ग्रहण कर सत्य कथा किंतु हमारे के जि दाड़े कत हमार के जि दाड़े मन करें एकश षाट सत्तर टाक के जी ते दाड़े के जि रेट एन शिंग मस जदि क्यों छोटो अवस्था बिक्री करें देखल देखल हाटे बारोश टाक पाल्ला पाँच के जिर पाल्ला बारोश टाक अर्थात तीन शो टाओ नए आढ़ाई टाक पन तीन शो टा के जि शिंग मसर सज छोटो सैज वो रुगी सज तो शिंगटा के जो बड़ो करी ताल तो रेट क्योंकि अनेक बेसि पा जाए एक शिंग मस जगह एक छवि आ प्राय चार ग्राम का एक शिंग मस ग्रामांचले जो एक एक विशेष नाम आहन ना कि जान एक रकम तो जी होक शिंग तीन सौ साढ़े तीन सौ बसि दी अपना समस्या हो और जी कारो पानी परिवर्तन किंबा एरेशन बेपार सेपार था तेल ता गुणित हारे बाड़ाते पर बाट इन नट एक्सिडिंग वन थाउजेंड पर डेसिमेल जो एरेशन एवं आपनर कि पानी परिवर्तन जो अपारा करते यार बस और जी को देखते ही पड़ें कारण आरो बलार किस नहीं निजे जिनटा कर देखते पर और आपनर द्वित प्रश्न हे गोबर परिवर्तन अन्न को उपादान व्यवहार करा जा पानी सबुज रखार फर्मुलाते अवश्य ये बहुल आलोचित खर य खर व्यवहार कर सबुज रखते पर आर खोल व्यवहार करा सबुज रखते पर दुटा अपना करते संगे डीएपि यूरिया किसुदी देवा जाए तो अपना समस्या समाधान हो जाए खोलटा तो सबग हारा गोलटे अपना पावा सम्भव ये अपना करते सरिषार खोल क्यों 
পানি সবুজ রাখার ব্যাপারে সাংঘাতিক সরিষার খুলের ফার্টিলাইজার এফিসিয়েন্সি খুব হাই আদার দ্যান ফুড এটা আপনি মাথার মধ্যে রাখেন এটা আপনি করতেই পারেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বা এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে কফিল উদ্দিন সাহেবের তার প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যার খড় দেওয়ার ফলে পুকুরের পানির কালার কি পরিবর্তন হয় আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই হ্যাঁ আপনারা খড় দিচ্ছেন না বলে এই কথাগুলো জিজ্ঞাসা করতেছেন আপনারা খড় দেন শতকে এক কেজি করে খড় দিয়ে আপনারা যদি চুন দেওয়া থাকে তাহলে আপনারা চার পাঁচ দিনের মধ্যেই আপনার এর ব্যাপক কালারটা আপনারা দেখতে পাবেন প্রথমে তো আপনার একটা এরকমের এই খড় কালারের খড় কালারেই আসে তারপরে সেই ইয়েতে তারপরে রঙটা আবার পরিবর্তন হয়ে যায় অপূর্ব সুন্দর এক সবুজ কালার আসে আর এর সঙ্গে যদি হালকা করে যে ডিএপি শতকে শতকে না আপনারা বিঘায় মনে করেন যে পাঁচ থেকে আট কেজি যদি ডিএপি দিয়ে দেন তাহলে আপনার জিনিসটা বুঝতে পারবেন যে কি লাভ হচ্ছে কি হচ্ছে না এরপরের প্রশ্ন হচ্ছে যে আবদুল্লাহ কাউসারের প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে স্যার আমার পুকুরে তেলাপিয়ার সাথে গলদা চিংড়ি আছে তেলাপিয়াকে ভাসমান খাবার দেই প্রশ্ন হলো চিংড়ি মাছকে কি খাবার দিতে পারি আবদুল্লাহ কাউসার সাহেব আমি আপনার সঙ্গে একটু দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লাম সেটাই লো তেলাপিয়ার সঙ্গে চিংড়ি আবাদ করছেন কিন্তু তেলাপিয়ার তো একটু চরিত্র দোষ আছে চিংড়ি যখন খোলস পাল্টাবে তখন কিন্তু তেলাপিয়া চান্স পেলে কিন্তু চান্স ছাড়বে বলে আমি মনে করি না তো আপনি এইটা একটু চিন্তার মধ্যে রাখবেন চিংড়ি মাছকে খাবার দেওয়ার জন্য আপনি রাত্রের বেলাও খাবার দিতে পারেন এইটা তো আপনি করতে পারেন কিন্তু আপনাকে এই বুদ্ধিটা কে দিল আমি ঠিক জানি না আপনি চিংড়ির মাছের যদি সংখ্যাটা যদি আপনার গোনা থাকে তাহলে আপনি আহরণ শেষে আপনি গোনার সংখ্যাটা একটু নিশ্চিত করবেন আর ওই ঠিক চিংড়িকেও খাবার দেবেন কিন্তু আপনার যে চিংড়িকে খাবার দেবেন বত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট আমি সম্বলিত তো এতো তেলাপিয়া খেয়ে ফেলবে তেলাপিয়া এমন একটা প্রশ্ন এমন একটা মাছ মানে তার একটা প্রশ্নবোধক অবস্থার মধ্যে যায় সেটা হইলো যে দুইটা কথা একটা হইলো যে তেলাপিয়ার বয়স যখন বেশি হয় তখন কিন্তু তেলাপিয়ার সামনে এখানটায় দাঁত গাজায় যায় এই দাঁত তার রাক্ষুষে স্বভাবকে ইন্ডিকেট করে এক আর একটা হইলো যে তেলাপিয়ার প্রোটিন ডিমান্ড বা আমিষ চাহিদা হইল ছাব্বিশ থেকে আঠাইশ পার্সেন্ট আর চিংড়ি হইল বত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট তো এই তেলাপিয়া তো আপনার চিংড়ির খাবার খেয়ে ফেলবে আপনার আলাদা কোনো রাস্তা নাই এমন হয় যদি তেলাপিয়ার সাইজ অনেক বড় হয় আর চিংড়িকে যদি কোনো বাক্সের মধ্যে করিয়া চিপা জায়গায় যদি খাবার দিতে পারেন তাহলে দিতে পারেন তা নাহলে কিন্তু ভাই হবে না এইটা আপনার আপনি এটা করতে পারেন কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনাকে কায়দার আশ্রয় নিতে হবে যে চিংড়ির চিংড়ি ঢুকতে পারবে তেলাপিয়া ঢুকতে পারবে না এরকমের যদি আপনি কোনো সিস্টেম করতে পারেন এরকমের বাক্সের মতন তাহলে আপনি করতে পারেন এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে যে সুজন রাজবংশী তার কথা হচ্ছে যে কই তেলাপিয়া শিং পাঙ্গাস চিংড়ি মাছে কিভাবে কাজে লাগে এটা সম্ভবত আপনি খড়ের কথা জিজ্ঞাসা করছেন এটা খড় প্রাকৃতিক খাবার তৈরি করবে সেটাই আর আপনার প্রশ্ন যদি সঠিক থাকে তাহলে সঠিক তো নাই আপনার প্রশ্নের মানে বোঝা যাচ্ছে না তবে এরা যেহেতু খড়ের মাধ্যমে আমাদের ব্যাপক জু প্লাঙ্কটন তৈরি হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার এটা করতে পারি কিন্তু যারা ওই যে শতকের সাতশো আটশো হাজার এরকম সংখ্যায় মাছ ছাড়বেন তাদের জন্য কিন্তু খড় প্রয়োগযোগ্য না এটা আপনি বোঝেন আর আপনার প্রশ্নের উত্তর যদি আমি টাচ না করে থাকি তাহলে আপনি আবার প্রশ্ন করেন কারণ আপনি প্রশ্নটা ক্লিয়ার হয়নি এরপরে মলাই কুমার বিশ্বাসের প্রশ্ন হচ্ছে যে মহাশয় গাজন দেওয়া খাবার আতুর পুকুরে ব্যবহার করা যাবে হ্যাঁ ভাই আতুর পুকুরে ব্যবহার করা যাবে রেনু সারার আগে না পরে অবশ্যই পরে রেনু সারার আগে আবার খাবার দেবেন কেন আপনি রেনু সারার পরেই দেবেন রেনু সারার পরে মানে কি একটু সাইজ হবে তারপরে আপনারা দেবেন তবে এটা পরিমাণটাকে নিশ্চিত করতে হবে কারণ বিশেষ করে গ্রাস কার্প এবং কার্পিও মাছ এরা কিন্তু এই ধরনের খাবার খেলে একদম পাগলের মতন খাবে এবং এদের সাইজ যখন এক ইঞ্চির কাছাকাছি হয় তখন কিন্তু গ্রাস কার্প এবং কার্পিও মাছ খাবার খেতে খেতে মারা যায় আর গাজন আবার রেগুলার দেওয়া যাবে না গাজন দেওয়া খাবার রেগুলার দিলে পুকুরে বিভিন্ন ধরনের পোকা মাকড়ের সৃষ্টি হয় কারণ এখানটায় যথেষ্ট পরিমাণে এই রকমের রিয়েজেন্ট থাকে 
যেখানটায় প্রাকৃতিক অ্যানিম্যাল গ্রুপ আর কি বেশি তৈরি হওয়ার সুযোগ থাকবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই এরপরে সাইফুল ইসলাম চৌধুরী সাহেবের প্রশ্ন হচ্ছে যে কাঁচা ঘাস ও শুকনা খড় কি অল্টারনেট করে ব্যবহার করা যাবে কি না হ্যাঁ ভাই কাঁচা ঘাস এবং শুকনা খড় অল্টারনেট ব্যবহার করা যাবে কিন্তু যদি কাঁচা ঘাস যে পুকুরে দেবেন সেই পুকুরে যদি আবার পুটি আর গ্রাস কাঠ থাকে ওরা কিন্তু আপনার ঘাস খেয়ে ফেলবে তো সেক্ষেত্রে আপনাকে ঘাসের পরিমাণ একটু বাড়াই দিতে হবে যদি ওরা থাকে আর যদি না থাকে তাহলে কোনো মামলা নেই এই মোটামুটি এই এর পরে আমাদের প্রশ্ন আসছে রাকিবুল হাসান সাহেবের প্রশ্ন রাকিবুল হাসান সাহেবের প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার আটচল্লিশ শতক একটা পুকুরে চাপের পোনা হিসেবে মজুত করতে চাচ্ছি চৈত্র মাস পর্যন্ত শতকে প্রতি কি পরিমাণে মজুত করব আর পরিচর্যার বিষয়টা যদি একটু বলতেন আপনি যদি আটচল্লিশ শতক পুকুরে যদি চাপের পোনা হিসেবে মজুত করতে চান তাহলে আপনি প্রতি শতকে আড়াই হাজার প্রতি শতকে আড়াই হাজার থেকে চার হাজার পর্যন্ত আপনি ধানই নিতে পারেন এই চৈত্র মাস পর্যন্ত আপনি এটা রাখতে পারবেন এবং এর পরবর্তীতে আপনার এটা লোড বেশি হয়ে যাবে অতএব লোড বেশি হওয়ার আগে আপনাকে এটা সরাই ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে পোনা হিসেবে বিক্রি করে দিতে হবে আর পরিচর্যার আলাদা কোনো পরিচর্যা নেই একই পরিচর্যা চলতেই থাকবে এখানে আলাদা কোনো পরিচর্যা নাই তবে পরিচর্যার মধ্যে এইটা করতে পারেন সেটা হইলো যে হরা টানার ব্যাপারটা কিংবা এর গ্যাস বাইর করে দেওয়ার ব্যাপারটা মাসে মাসে আপনার চুন প্রয়োগের ব্যাপারটা আর পানির গভীরতা যেন আদৌ কম না হয় অ্যাভারেজ যেন চার পাঁচ ফুট থাকে এই জিনিসটাই এই এই পরিচর্যাগুলি না আপনাদের করতে হবে আর তো মাঝে মাঝে তো আপনার মাসে একবার করে লবণ দেওয়ার ব্যাপারটা তো আপনারা করবেন নি এইগুলি না আপনারা জানেন বড় মাসের জন্য যে পরিচর্যাগুলি না আমরা করি ছোট মাসের জন্য এই পরিচর্যাগুলি করতে হবে আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যার পুকুরে সিলভারের সাথে বিঘেট নাকি কাতলা দেওয়া ভালো কি পরিমাণে দিতে পারবো এটা কোনো ইয়ে নাই বিঘেটে দেন আর কাতলা দেন সংখ্যাটা সীমিত রাখলে আর মাসের প্রয়োজনীয় পরিমাণে যে পানির রংটা যদি সবুজ রাখেন আর তাছাড়া তো সিলভার কাপ আর কাতলায় ওরা তো এখন ক্যারেক্টার পাল্টায় ফেলছে ওরা নিয়মিতভাবে ইয়া খায় কি বলে জানি আপনার সম্পূরক খাদ্য যেহেতু খাচ্ছে সেই হেতু আপনার এটা নিয়ে কোনো টেনশনের কিছু নেই আপনার সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের মাধ্যমেও আপনারা এই সিলভার কাপ কাতলা এটা দিতেই পারেন আপনার আমরা যদি স্বল্প মেয়াদি হয় আমরা তো দশটা পর্যন্ত আমরা দিতে বলি আপনি এটা করতেই পারবেন এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে আবু বকর সিদ্দিক সাহেবের প্রশ্ন সেটা হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম সালাম ভাই পুকুরে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বেড়ে গেছে দুই দিন আগে শতকে এক কেজি করে দিয়েছি এখন একটু কম এমত অবস্থায় আমি চাচ্ছি যে যে কোনো প্রকার রকম ঔষধ না দিয়ে শুধুমাত্র সাই প্রয়োগ করে এটা সমাধান করতে চাই এটা কি সঠিক হবে স্যার নাকি ভুল হলে ক্ষমা করবে না ক্ষমা করার তো কোনো প্রশ্নই নেই আপনার বিরুদ্ধে মামলা করা যাইতে পারে ক্ষমা কেন ভাই ভুলের কিছু নেই আমাদের ভুল ভাল মিলে হয় আমরা সব কিছু বুঝায় শুনায় আমরা এখানটায় মাছটা শিখতে আসছি কোনো মানে প্রশ্নের মধ্যে হ্যার ফ্যার কম বেশি হতেই পারে সব প্রশ্ন সমান গুরুত্বপূর্ণ হবে আমার কোনো কথা না তবে আপনার যে প্রশ্নটা এটা খুব সুন্দর প্রশ্ন এইটা আপনি মাসে মাসে এক কেজি করে শতকে ছাই দিয়ে যান আপনার এই অ্যামোনিয়া জনিত যে কোনো ধরনের সমস্যা আর থাকবে না অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বাড়তেই পারে কারণ আপনার যখন মাসের খাবারের মধ্যে তো নাইট্রোজেন আসে আর মাছের দেহ থেকেও কিন্তু নাইট্রোজেন বা অ্যামোনিয়া বের হয়ে আসে আপনার কোনো সমস্যা নাই আপনি প্রতি মাসে এক কেজি করে দিয়ে দেন ছাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার মাছের ওজন দেখবেন কী রকমের আর ছাইয়ের মধ্যে কিন্তু খনিজ পদার্থের পরিমাণ খুব বেশি আপনাদেরকে এই জিনিসটা আমি নিশ্চিত করছি ছাই প্রয়োগের মাধ্যমে আপনার পুকুরে খনিজ পদার্থ অনেক বেশি হবে যেটা আপনার মাছের আবাদকে সুন্দর করবে তো আপনাকে ধন্যবাদ ভাই এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে আশরাফ আলী সাহেবের প্রশ্ন আশরাফ আলী সাহেবের প্রশ্ন হচ্ছে যে কার্প মিশ্র চাষের পুকুরের পরিবেশ ও মাছের স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য বিঘা প্রতি এক কেজি রেশুন রসুন ব্লেন্ডার করে ছিটানোর বিষয়ে আপনার মতামত চাই আপনাকে ধন্যবাদ ভাই রসুনটা আসলে হচ্ছে চাইনিজ ইউটিলাইজেশন ওরা আল্লাহ দুনিয়ায় কী যে করে নাই এইটা আল্লাহই মানে ভালো জানেন মানে কি করছে আর কি করে নাই তবে রসুন যেহেতু একটা ঔষধি জিনিস পদার্থ 
এইটা স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য পানিতে ছিটানো না আপনারা ভালো হয় বরং আপনারা যদি খাবারের সঙ্গে দিতে পারেন তাহলে আপনারা আরও বেশি ভালো হয় তবে এগুলিন তো অনেক ট্রাভেলসাম জিনিস তবে আপনারা যদি দিতে পারেন তাহলে এটা ভালোই হবে খারাপ হবে না আমি পজিটিভলি নিচ্ছি এটাকে আপনি এটা করতে পারেন